அது மதுர லூசுடா மெமரி லாஸ் வெல்கம் டு மெமரி லாஸ் தமிழ் சேனல் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்திருக்க கொல்லிமலை தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் கொல்லிமலைக்கு போறதுக்கு மூணு மணி நேரம் ஆகும் சோலைக்காடு அப்படின்ற இடத்தை அடையிற வரைக்கும் இருக்கிற வளைவுகள் பாத்தீங்கன்னா எழுபது கொண்டை ஊசி வளைவுகள் அதுக்கப்புறம் அந்த பஸ் பாத்தீங்கன்னா கடைசி ஸ்டாப் அதாவது அறப்பளீஸ்வரர் கோவில் வரைக்கும் போகும் சோலைக்காடுல இருந்து அந்த கோவிலுக்கு போக ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் நாங்க ஒன்பது மணிக்கு பஸ் ஏறி ஒன்னு இருபதுக்கு தான் அங்க போய் சேர்ந்தோம் ஏன்னா சோலைக்காடுக்கு அப்புறம் அறப்பளீஸ்வரர் கோயிலுக்கு போற பாதை ரொம்ப கூறுகளா இருக்கும் அதனால பஸ் ரொம்ப மெதுவா தான் போகும் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் அங்க போற வழியில தான் போட்டிங் பாயிண்ட் இருக்கு அதாவது வலசலூர் அப்படிங்கிற இடத்துல இங்க பெடல் போட்டிங் இருக்கு ஒரு ஆள் ஒருத்தருக்கு ஐம்பது ரூபாய் சார்ஜ் பண்றாங்க சம தலங்கள்ல பயிரிடுற மாதிரியே இங்க நெல் பயிரிடுறாங்க நாம போற வழி எல்லாமே இங்க மிளகு கொடிகளை பார்க்க முடியும் அறப்பளீஸ்வரர் கோயில் பாத்தீங்கன்னா கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டுல இந்த பகுதியை ஆட்சி செஞ்ச வல்வில் ஓரி கட்டினதா சொல்றாங்க இந்த கோவில்ல இருக்க லிங்கம் ஒரு விவசாயி தன்னோட நிலத்தை உழுதுட்டு இருந்த போய் எடுத்ததாகவும் அந்த ஏர் கலப்பையில அடிபட்டு லிங்கத்துல இருந்து ரத்தம் வந்ததாகவும் சொல்றாங்க இந்த கோவில சுற்றிலும் நிறைய கடைகள் இருக்கும் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் இங்கேயே விளையிறதுனால கம்மியான விலைக்கு இங்க கிடைக்கும் கோவிலுக்கு பக்கத்திலேயே மூலிகை சூப் கிடைக்குது அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது குடிக்க மட்டன் சூப் மாதிரி இருந்தது நீங்களும் இத ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த கோயிலுக்கு லெப்ட் சைட் பாத்தீங்கன்னா சிற்றருவி இருக்கு செமெண்ட் திட்டு மாதிரி ஓடைக்கு நடுவிலேயே கட்டியிருப்பாங்க அதன் வழியா நடந்து போனா சிற்றருவி வரும் இந்த அருவில அதிகமான நீர்வரத்து இருந்ததுனால மேல இருக்க இந்த ஓடையிலேயே சிலர் குறிச்சிட்டு இருந்தாங்க கோயிலோட தரை மட்டத்துல இருந்து எண்பது படிகள் கிட்ட கீழே இறங்கி வந்தீங்கன்னா இந்த ஓடை இருக்கும் ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சிக்கு போறதா சொன்னாங்க அதுவும் இந்த கோயில் பக்கத்திலேயே தான் இருக்கு ரெண்டு பக்கமும் பச்சை பசையில நடுவுல இந்த ஓடையை பார்க்கும் போது ரொம்ப அழகா இருந்தது இங்க தண்ணி ஓடுற சத்தம் இங்க இருக்க பூச்சிகள் பறவைகளோட சத்தம் இதையெல்லாம் கேட்கும் போது ரொம்பவே ரம்மியமா இருந்தது இந்த இடம் குளிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஏற்ற இடமாகவும் இருக்கு எவ்வளவு தண்ணி கொட்டிட்டு இருக்கு பாருங்க இந்த தண்ணி அப்படியே புக மாதிரி வருது பாக்கவே ரொம்ப அழகா இருக்கு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாவும் சில்லுனும் இருக்கு சப்போஸ் இங்க நீர் வரத்து கம்மியா இருந்திருந்தா இங்க குளிக்க அனுமதிச்சிருப்பாங்க பாறை செல்லூர் நாடு அப்படின்னு ரெண்டு வியூ பாயிண்ட் இருக்கு இங்க இருந்து இந்த மலையோட எழில் மிகுந்த ரம்மியமான தோற்றத்தை பார்க்கலாம்
ஐயாறு நதியில இருந்து வர தண்ணீர் முன்னூறு அடி உயரத்துல இருந்து கொச்சதுதான் ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சி இந்த நீர்வீழ்ச்சிக்கு வர்றதுக்கு ஆயிரம் படிகள் கீழே இறங்கி வரணும் இந்த நதிக்கு பக்கத்துல தான் போகர் வாழ்ந்த குகை இருக்கு இந்த குகைக்கு போற வழி ஒருத்தர் மட்டுமே நடந்து போற அளவுக்கு ரொம்ப குறுகியதா இருந்தது எல்லா ஹில் ஸ்டேஷன்லயும் இருக்க மாதிரி கொல்லிமலையிலயும் பொட்டானிக்கல் கார்டன் இருக்கு ஊட்டி கொடைக்கானல் மாதிரியான கமர்சியல் பிளேசஸ்ல இருக்க மாதிரி இங்க இருக்காது சின்னதா தான் இருக்கும் இங்க ஒரு வியூ பாயிண்ட் கூட இருக்கு இங்க இருந்து நீங்க போட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம் நீங்க எல்லா இடங்களையும் சுத்தி பார்த்துட்டு வர்ற வழியில பழங்குடியினர் சந்தைக்கு வந்தீங்கன்னா இந்த மலையில விளையிற எல்லா பழங்களும் இங்க கிடைக்கும் சீதா வாழை அண்ணாச்சி கொய்யா அத்தி பழங்கள் இதெல்லாம் இங்க கிடைக்கும் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது கொல்லிமலைக்கு வந்து இந்த ரம்மியமான சூழலை என்ஜாய் பண்ணிட்டு போங்க கொல்லிமலை பத்தின உங்களோட அனுபவங்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க அண்ட் சுற்றுலா தலங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ள நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்